हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 3.8 पॉइंट एट टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्ट्रिविटी हम देखेंगे कि ऐसे टेम्परेचर के चेंज होने पे रजिस्ट्रिविटी चेंज कैसे होगी मटेरियल की ओके okay, स्टार्ट करते हैं द रजिस्ट्रिविटी ऑफ अ मटेरियल इज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर तो रजिस्ट्रिविटी मटीरियल की टेम्परेचर पर डिपेंड करती है ओके okay, दूसरा पॉइंट द डिफरेंट मटेरियल डो नॉट एग्जिबिट द सेम डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर तो ऐसा नहीं है कि हर एक temp, हर एक मटेरियल की जो टेम्परेचर की डिपेंडेंसी वो सेम है किसी में टेम्परेचर की डिफरेंस डिफरेंट होगी कहने का मतलब जैसे कि आप देखोगे सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिटिविटी डिक्रीज होती है ओके जहाँ की अगर लेकिन हम कंडक्टर की बात करें मेटल की बात करें तो उसमें टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिटिविटी बढ़ेगी ओके तो अलग अलग मटीरियल के लिए जो डिपेंडेंसी वो अलग अलग है ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स दैट इज नॉट टू लार्ज द रजिस्टिविटी ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय ठीक है एक लिमिटेड रेंज के लिए हम कैसे दे सकते हैं इस चेंज को तो देखो उसके लिए हम एक एक टर्म डिफाइन करते हैं पहले वो है अल्फा अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रजिस्टिविटी क्या है अल्फा का मतलब देखो यूनिट क्वान्टिटी डिफाइन करते हैं जैसे कि मैं बोलता हूँ एक मटीरियल है मेरे पास ठीक है एक कंडक्टर है उसकी उसका मैंने क्या लिया एक वायर ली कितने ओम की कितने रजिस्टेंस की वन ओम की ठीक है तो मैंने कितना रेजिस्टेंस लिया उस वायर का वन ओम रजिस्टर लिया ओके वन ओम रेजिस्टेंस लिया ओके नाउ मैं क्या करता हूँ टेम्परेचर कितना इंक्रीज करता हूँ चेंज इन टेम्परेचर वन डिग्री इंक्रीज करता हूँ ठीक है मैंने वन ओम वायर की ली मटेरियल की ओके वन ओम लिया वायर का ओके और उसमें वन डिग्री टेम्परेचर चेंज करा इंक्रीज किया सपोज तो मैं देखता हूँ जो रजिस्टेंस कितना चेंज आया उसमें यह रजिस्टेंस में कितना इंक्रीज हुआ एल्फा रजिस्टेंस इंक्रीज हुआ ठीक है तो मैं अल्फा को डिफाइन कर सकता हूँ बिल्कुल कर सकता हूँ अल्फा को डिफाइन मतलब अगर यूनिट वायर यूनिट ओम का मैंने रेजिस्टेंस लिया किसी मटेरियल का यूनिट ओम के रेजिस्टेंस में यूनिट रेजिस्टेंस में वन डिग्री चेंज करने पर टेम्परेचर कितना रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा उसी को अल्फा बोलूँगा ठीक है तो देखो अगर मुझे पता है अगर मैं बोलता हूँ उसका उस वायर का मेरे पास कितना है फोर ओम रजिस्टेंस है है ना उसी मटीरियल का वायर है और उसको रजिस्टेंस कितना है फोर ओम है और मैं क्या करता हूँ सपोज 10 डिग्री इंक्रीज करता हूँ टेम्परेचर को है ना उसी मटेरियल का 4 ओम है और 10 डिग्री इंक्रीज करता हूँ तो कितना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा तो कितना आएगा देखो एक डिग्री के लिए और एक ओम के लिए कितना था अल्फा था 10 डिग्री 10 ओम के लिए कितना हो जाएगा 4 अल्फा 10 डिग्री मतलब 40 ओम फोर टू फोर्टी अल्फा ये आ जाएगा चेंज कितना रजिस्टेंस में चेंज आएगा ये आ जाएगा ठीक है इसको रजिस्ट्री के लिए भी रजिस्ट्रिविटी के लिए भी कर सकते हैं ओके सो दिस इज टेम्परेचर कोविशेंट ऑफ रजिस्ट्रिविटी और रजिस्टेंस भी बोल सकते हैं ओके तो देखो यही किया है यहाँ पर तो सपोज मेरे पे क्या है इनिशियल टेम्परेचर कितना है टी नॉट है इस पर मेरे पे जो मटेरियल था उसकी रजिस्ट्रिविटी रो नॉट थी ठीक है इनिशियल टेम्परेचर पे और मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया और फाइनल टेम्परेचर पे कैपिटल टी पे रजिस्ट्रिविटी कितनी हो गई रो हो गई ठीक है तो कितना होगा ये तो देखो रो टी कितना होगा फाइनल फाइनल रजिस्ट्रिविटी होगी इनिशियल रजिस्ट्रिविटी में क्या करूँगा देखो कैसे फिर से मैंने बोला ना अभी एग्जाम्पल लिया था सपोज मैं क्या बोलता था स्टार्टिंग में मेरे पे रजिस्ट्रिविटी थी सपोज रजिस्टेंस की बात करता हूँ अगर मैं तो रजिस्टेंस की भी बात कर सकता हूँ टेन ओम था पहले रजिस्टेंस ठीक है पहले टेन ओम था और फिर मैंने क्या किया टेन डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया टेन डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया ओके तो कितनी और एल्फा एल्फा क्या है इसका टेम्परेचर क्वेश्चन और रजिस्टेंस है तो कितना चेंज आया रजिस्टेंस में इतना आया हंड्रेड एल्फा चेंज आया ठीक है ये हंड्रेड अल्फा चेंज आया मतलब फाइनल कितना हो गया फाइनल कितना हो गया ये टेन प्लस हंड्रेड यही तो होगा टेन प्लस हंड्रेड या इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं टेन कॉमन निकाल के वन प्लस टेन ओम टेन अल्फा ठीक है और ये देखो इसी फॉर्म में तो लिखा है ये टेन गया था इनिशियल रजिस्ट्रिविटी ओके ये वन आ गया ये टेन चेंज इन टेम्परेचर ये अल्फा ठीक है तो समझ में कैसे लिखा गया ये ये फॉर्मूला आई होप इससे एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा ठीक है ये इनिशियल वाली क्वांटिटी क्या है कि इनिशियल रजिस्ट्रिविटी कितनी थी और ये चेंज कितना है रजिस्टेंस में ठीक है रजिस्ट्रिविटी में और उसको हमने ये फाइनल रजिस्ट्रिविटी हमारी आ गई ठीक है तो वेयर रोट इज द रजिस्ट्रिविटी ऑफ अ मटीरियल टी एंड रो नॉट इज द सेम सेम एट अ रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट एल्फा इज द कॉल द टेम्परेचर क्वेश्चन रजिस्ट्री इंपॉर्टेंट है यह याद रखना ठीक है तो मेटल के लिए ध्यान रखना अल्फा क्या होता है पॉजिटिव होगा अभी हम सेमीकंडक्टर कंडक्टर देखेंगे वहाँ नेगेटिव होगा मतलब वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने पे जो चेंज आएगा वो नेगेटिव आएगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा वहाँ ओके रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी एंड फ्रॉम इक्वेशन थ्री पॉइंट टू सिक्स द डायमेंशन ऑफ एल्फा इज टेम्परेचर इनवर्स ठीक है तो एल्फा का जो डायमेंशन
इसको करेंगे तो दिस इज इक्वल टू रो नॉट ठीक है टी माइनस टी नॉट ठीक है ये आएगा ठीक है तो आप देखोगे तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी ऊपर देखो रो रो है ओके माइनस में तो यहाँ पर तो जो रो की डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएगी बस क्या रह जाएगी टेम्परेचर की डायमेंशन डेट इज डिग्री सेल्सियस और डिग्री कैलविन ओके सॉरी नॉट कैलविन पर कैलविन और डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस ठीक है ये डायमेंशन रह जाएगी ये यूनिट रह जाएगी इसकी ऐसा यूनिट भी इसकी ये हो जाएगी डिग्री पर डिग्री सेल्सियस और पर कैलविन ओके इसके बाद देखो फॉर मेटल्स एल्फा इज पॉजिटिव एंड वैल्यूज ऑफ एल्फा फॉर सम मेटल एट इनिशियल टेम्परेचर जीरो डिग्री आर लिस्टेड इन टेबल थ्री पॉइंट वन ओके तो अल्फा मेटल के लिए क्या पॉजिटिव होगा और उसकी वैल्यूज दे रखी है जीरो डिग्री पे अभी उस टेबल को देखेंगे हम ओके okay? अल्फा हमने देखा था ये प्रीवियस टेबल है ना यहाँ पर दे रखी है अल्फा की वैल्यू थ्री पॉइंट वन है ये देखो तो अलग अलग मेटल के सिल्वर के लिए कितनी है अल्फा की वैल्यू जीरो डिग्री में इतना है ठीक है जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर वन मतलब फिर से अगर क्या करता हूँ मैं वन ओम का सिल्वर मटीरियल लेता हूँ ठीक है और उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज करता है वन डिग्री सेल्सियस अगर इनिशियल टेम्परेचर कितना जीरो डिग्री सेल्सियस है ठीक है तो कितना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा कितना रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा इतना जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर वन रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी ठीक है ऐसे हर मटेरियल के लिए दे रखा है आप टेबल में देख सकते हो ठीक है अगर इसका देखूँ लेकिन अगर मैं सेमी में देखूँ देखो सेमी में माइनस है ये ठीक है मतलब अगर मैं जीरो डिग्री पर लेता हूँ सेमी कंडक्टर वन ओम ठीक है तो क्या होगा टेम्परेचर वन डिग्री इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी ठीक है माइनस में आ रहा है इसलिए ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखना ओके और एक और चीज़ देखोगे आप ये जो मटेरियल्स है ना कौन कौन से मटेरियल ये मरकरी और नाइक्रोम इनकी जो टेम्परेचर कोफिशन ऑफ रेजिस्टिविटी है काफ़ी कम है इनकी वैल्यू ठीक है स्मॉल वैल्यू है अब इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है इसको भी आगे देखते हैं ठीक है ना आगे देखते हैं फिर ओके okay. सो द रिलेशन ऑफ इक्वेशन टू थ्री पॉइंट टू सिक्स इम्प्लाइज एट अ ग्राफ ऑफ रो टी प्रोटेक्ट अगेंस्ट कैपिटल टी वुड बी अ स्ट्रेट लाइन ठीक है तो इस रिलेशन से क्या देख सकते हैं हम जो रो टी और उसके बीच में जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा रो टी और टी के बीच में जो ग्राफ आएगा सॉरी यहाँ बनाएंगे रो टी और ये स्ट्रेट लाइन आना चाहिए एट टेम्परेचर मच लोअर देन जीरो डिग्री ग्राफ हाउ इट डिवेट्स कंसिडर फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन ठीक है लेकिन जब जीरो डिग्री से इससे नीचे लेंगे टेम्परेचर देखो यहाँ पर कितना लिया टेम्परेचर हमने कंडक्टर के लिए लिया है कॉपर के लिए देखो तो 150 फिफ्टी कैलविन वन फिफ्टी मतलब 270 सेवेंटी डिग्री जीरो डिग्री कितना होता है 273 सेवेंटी तो जीरो डिग्री से नीचे लिया जब टेम्परेचर हमने इस रेंज में जो रो कैसे वेरी कर रहा है तो रो इस तरह से कर रहा है ठीक है मतलब देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में इतना इंक्रीज़ नहीं किया फिर जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा एक स्टार्टली इंक्रीज करेगा ओके और जब जीरो डिग्री के बाद तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेट लाइन ही रहता है जैसे कि आप यहाँ देखोगे इसके लिए ये नाइक्रोम के लिए लिया है ठीक है नाइक्रोम के लिए रेजिस्टिविटी लिए 200, 400, 600 के स्ट्रेट लाइन आ रही है तो इन लीनियरली इंक्रीज कर रही है ठीक है और इसके बाद इसके बाद देखते हैं आगे नौ ओके सब मटीरियल लाइक नाइक्रोम विच इज़ एन एलॉय और निकल आयरन एंड क्रोमियम एग्जिबिट ऑफ वेरी वीक डिपेंड ऑन रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर ओके और जो नाइक्रोम ये जो हो गए ना जितने भी अलॉयज हो गए नाइक्रोम क्रोम क्रोमियम सॉरी नाइक्रोम और भी जो अलॉयज है ठीक है इसमें क्या होगा इसमें जो अल्फा होगी अल्फा की वाली स्मॉल आएगी ठीक है अल्फा की वाली स्मॉल आएगी मतलब ये टेम्परेचर के बढ़ने पे इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगी ना जैसे कि मेटल अगर कंडक्टर का होता ना ये इसी टेम्परेचर रेंज में जैसे कॉपर का होता तो ये बहुत स्लोप बहुत ज़्यादा आता है इसका ठीक है इसमें स्लोप कम आ रहा है अल्फा की वैल्यू यानी कि कम है यहाँ अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है मेटल के लिए ज़्यादा होगी ठीक है और एलवाय के लिए कम है ठीक है यानी कि ज़्यादा टेम्परेचरिटी में चेंज नहीं आएगा टेम्परेचर के बढ़ने पे, ठीक है और इसका यूज़ है वो यूज़ देखो क्या है मैंगनी एंड कॉन्सटेंटन हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिस मटेरियल आर दस वाइडली यूज इन वायर वन स्टैंडर्ड रजिस्टर सिंस दिस रजिस्टेंस वैल्यू वो चेंज वेरी लिटिल विथ टेम्परेचर ठीक है तो जब हम रजिस्टर बना रहे हैं हमने वायर बाउंड रजिस्टर की बात की थी जिसमें वाउंड वाउंड करके बनाते हैं उसमें इनका तो यूज़ करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि हमें क्या ये स्टैंडर्ड रजिस्टर चाहिए जिसकी वैल्यू क्या हो ना चेंज ना हो टेम्परेचर पे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम अगर टू ओम ले रहे तो टू ओम ओम ही रहना चाहिए ना पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान ऐसा नहीं होना चाहिए टू ओम से उसकी वैल्यू चेंज हो गई टेम्परेचर के बढ़ने के साथ ठीक है तो वो नहीं होना चाहिए इसलिए हमें स्टैंडर्ड रजिस्टर चाहिए ठीक है इसीलिए हम इनको यूज़ करते हैं क्योंकि इनका टेम्परेचर के बढ़ने चेंज होने पर रेजिस्टिविटी में कम चेंज आता है बहुत कम चेंज आता है ठीक है 
ओके इसीलिए हम इनका यूज़ करते हैं अनलाइक मेटल्स द रेजिटिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर ओके लेकिन अगर अगर सेमी कंडक्टर की बात करते देखो इसमें क्या हो रहा है ग्राफ अगर रो आर्टी का ग्राफ तो टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिटिविटी डिक्रीज कर रही है ओके तो देखते हैं ऐसा क्यों आप समझेंगे हम ऐसा क्यों होगा ठीक है और इसका यूज़ करेंगे हम ठीक है यानी कि जितना हाई टेम्परेचर में क्या होगा रूम टेम्परेचर में और हाई टेम्परेचर में रेजिटिविटी इंक्रीज़ करने लगेगी ठीक है वो बेटर कंडक्ट कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाएगी उसकी सेमी कंडक्टर की इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर फोर्टीन में ज़रा डिटेल में समझना है ओके नाउ ओके वी कैन क्वालिटेटली यू अंडरस्टैंड द टेम्परेचर डिपेंडेंस और रेजिटिविटी इन द लाइट ऑफ डेरीविशन फ्रॉम दिस इक्वेशन रेजिटिविटी ऑफ मेटल क्यूबन बाय ठीक है तो हमने रेजिटिविटी की जो डेरीविशन पीछे की थी आप देखना उसे ठीक है तो रेजिटिविटी की डेफिनेशन क्या थी रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टी टाओ ठीक है एम क्या था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एन क्या था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर चार डेंसिटी ठीक है यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार कैरियर से मेटल में ओके okay, ये क्या था इलेक्ट्रॉन का चार्ज और टाओ क्या था रिलैक्सेशन टाइम जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं दो सक्सेसिव क्वालिजन के बीच में जो एवरेज टाइम होता है इलेक्ट्रॉन का ओके okay, तो इस पर डिपेंड कर रहा है तो देखो अब हम समझेंगे कि कैसे कैसे टेम्परेचर के बढ़ने पर कंडक्टर में रेजिटिविटी इंक्रीज कर रही है रो डस डिपेंड्स इन्वर्टली बोथ ऑन द नंबर एन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एंड ऑन द टेम्परेचर टाओ बिटवीन कोलिजन ठीक है एम तो कॉन्स्टेंट है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई भी कॉन्स्टेंट है ठीक है इलेक्ट्रॉन का चार्ज ठीक है लेकिन रो किस पर डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और टाओ पे रेक्सटेंशन टाइम पे ठीक है एज वी इंक्रीज टेम्परेचर एवरेज स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच एक्ट द नंबर ऑफ चार कैरियर्स इंक्रीज रिजल्टिंग मोर फ्रिक्वेंट कॉलिजन ठीक है अब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा उसकी जो आर एम एस वेलासिटी है ठीक है जो थर्मल वेलासिटी है बेसिकली इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज कर जाएगी है ना टेम्परेचर एनर्जी गेन करेगा और स्पीड बढ़ जाएगी और स्पीड बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा ठीक है सपोज मैं बोलता हूँ ना जैसे कि ऐसे समझने के लिए बोल सकते हो ना दो कोलिजन के बीच में पहले इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लग रहा था ऑन एन एवरेज तो सपोज समझने के लिए बोल रहा हूँ नंबर ठीक है टू सेकंड लग रहे थे यानी बहुत ज़्यादा नंबर है मिली सेकेंड में हो सकता है बस टू लग रहा था सिर्फ समझो ठीक है टू टाइम लग रहा था दो कोलिजन के बीच में ओके और और अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसकी वी आर वैल्यू बढ़ गई इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज कर गई अब कितना लग रहा है बस वन लग रहा है पहले टू लग रहा था टू यूनिट अब वन यूनिट लग रहा है ठीक है टाइम ओके रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया डिक्रीज कर गया अब समझ सकते हैं क्यों क्योंकि इंक्रीज स्पीड बढ़ गई ना इनकी तो अब जल्दी टकरा जाएगा वो ओके तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा टेम्परेचर के बढ़ने पे इतनी बात आपको समझ में आई होगी ठीक है और अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर रहा है टेम्परेचर के बढ़ने पर तो इसका रो से क्या यूनिवर्सिटी प्रपोर्सन रही ठीक है और सारे अगर फैक्टर कॉन्स्टेंट है तो तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी ठीक है इसलिए टी बढ़ेगा तो रो टाओ कम होगा और टाओ कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी ठीक है एन की बात करो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम नहीं चेंज होगा ठीक है मेटल के केस में अभी उस कंडक्ट उसमें भी देखेंगे सेमी कंडक्ट उसमें इंक्रीज कर जाएगा ठीक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चेंज होगा ठीक है इन अ मेटल एन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर टू एनी अप्रीसीबल एक्सटेंड एंड दस द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टाओ विथ प्राइज इन टेम्परेचर कॉज रो टू इंक्रीज एज वी आर ऑब्सर ठीक है तो एन ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगा एन डिपेंड नहीं करेगा टेम्परेचर पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही रहेंगे पर यूनिट वॉल्यूम ओके नाउ फॉर इंसुलेटर सेमी कंडक्टर हावेवर एन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर ठीक है लेकिन लेकिन सेमी कंडक्टर इंसुलेटर के लिए क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है अब चैप्टर फोर्टीन में पढ़ोगे इस चीज़ को आप ठीक है वहाँ देखोगे आप क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन ने जब थर्मल एनर्जी गेन करता है तो वो क्या हो जाता है फ्री हो जाता है इलेक्ट्रॉन ठीक है जो बॉन्ड बन रखा ना जैसे बेसिकली मैं तो सिलीगन की बात करूँ इसमें एक कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए ठीक है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये क्या जाएगा फ्री हो जाएगा ठीक है ये कंडक्शन बैंड में आ जाएगा ठीक है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज कर एन की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी सेमी कंडक्टर इंसुलेटर के केस में तो हम देख रहे हैं कि जो एन की वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर इंसुलेटर्स में ठीक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएंगे ओके लेकिन हम ये क्या बोल रहे हैं कि टाओ तो डिक्रीज करेगा है ना क्योंकि थर्मल वर्सेंट की इंक्रीज करेगी तो टाओ तो एक्सटेंशन टाइम तो डिक्रीज करेगा ठीक है लेकिन क्या करेगा ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
पॉजिटिविटी सेमी कंडक्टर की डिक्रीज कर जाएगी ओके तो यही हम देख रहे हैं ना तो दोनों इंसुलेटर में भी ऐसा होगा रेजिटिविटी कम हो जाएगी रो डिक्रीज विथ टेम्परेचर ओके लेकिन हमारे ज़्यादा सिग्निफिकेंट सेमी कंडक्टर्स में उसको चैप्टर फोर्टीन में भी हम देखेंगे तो हाई होप ये आपको समझ में आएगा पैराग्राफ कैसे टेम्परेचर डिपेंड करता है दोनों के इसके लिए ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था इन ये एलोइज में कैसा होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस ग्राफ इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना ओके okay? और ये सेमी कंडक्टर वाला पॉइंट ठीक है कैसे हुआ ये रो रिलैक्सेशन टाइम और किस वीडियो से डिपेंड है टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी में क्या एग्जाम में पूछ सकता है ठीक है अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर की थैंक्स फॉर वॉचिंग